பயிடுவோம் ஏந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் பழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் டூ டூ ஒர்க்கிங் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள் சிஐ இன்ஜின் இந்த மாடியூல் டூ பாயிண்ட் டூ டூவில் டூ ஸ்ட்ரோக் சிஐ இன்ஜின் சிஐ இன்ஜின் என்னது டீசல் இன்ஜின் டூ ஸ்ட்ரோக் டீசல் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து இண்டிகேட்டர் டயக்ராமும் கொடுத்துருக்குறேன் பிவி டயக்ராமும் கொடுத்துருக்குறேன் அதோட போர்ட் டைமிங் டயக்ராமும் கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து தியரிட்டிக்கல் போர்ட் டைமிங் டயக்ராம் நான் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த மூணு இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டூ ஸ்ட்ரோக் முழுவதுமே நீங்கள் படித்தாப்பில் ஆகும் இதில் வந்து தனியாக ஒர்க்கிங் மட்டும் கேட்கலாம் தனியாக இந்த இண்டிகேட்டர் டயக்ராம் மட்டும் கேட்கலாம் தனியாக இந்த போர்ட் டைமிங் டயக்ராம் மட்டும் கேட்கலாம் இந்த போர்ட் டைமிங் டயக்ராம்ங்கிறது நீங்கள் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் லேப்லேயும் செய்வீங்க அதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த இதை பார்ப்போம் முதல்ல இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்துருவோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து இதில் சிலிண்டர் பிளாக் இருக்குது சிலிண்டர் பிளாக்குள்ளே ஒரு பிஸ்டன் இருக்குது பிஸ்டனுடைய மேலே வந்து டிஃப்ளெக்டர்னு ஒரு மேடும் இருக்குது இந்த மேடு இருக்கிறதுக்கு பர்பஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த டிரான்ஸ்பர் போர்ட் வழியே கூடிய வர்ற ஏர் வந்து டைரெக்டாக எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வழியவே போயிடாமல் இருக்கிறதுக்காக இது வந்து மேல் நோக்கி போகிறதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கு இப்படி மேல் நோக்கி போகிறதுக்கு காரணம் இதுக்குள்ளே ஏற்கனவே எரிஞ்சு நின்ன புகையவும் அது வெளியே தள்ளணுங்கிறதுக்காக அப்படி வச்சுருக்குறாங்க ஓகே இதில் பிஸ்டன் இந்த பிஸ்டனுக்கு பக்கத்துலேயே இதில் இன்டெக் போர்ட் இருக்குது மேலே வந்து எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் இருக்குது போர்ட்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அது வந்து சிலிண்டர்லேயே இருக்கிற துகார் அந்த ஓட்டை தான் அது வந்து போர்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது அந்த ஓட்டையோட இன்டேக் மணி ஃபோல்டுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கு எக்ஸாஸ்ட் மணி ஃபோல்டு பிறகு சைலன்ஸர் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே வந்து இன்டேக் மணி ஃபோல்டோட ஏர் ஃபில்டர் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஏர் ஃபில்டர் மூலமாக தான் இதுக்கு வந்து ஏர் மட்டுமே ஃப்யூர் ப்யூர் ஏர் மட்டுமே வருது இதில் பெட்ரோல் நம்ம சேர்க்கறது இல்லை ஃபியூல் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது இல்லை ஃபியூலை வந்து இந்த நாசில் மூலமாக தான் உள்ளே ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் ஓகே இதில் கிராங்க் கேஸ் இருக்குது இந்த பிஸ்டனுக்கு கீழே கனெக்டிங் ராடு அது கீழே கிராங்க் சாஃப்ட்டு இந்த கிராங்க் கேஸ் இருக்குது கிராங்க் கேஸ்லேருந்து இன்னொரு போர்ட் இந்த பாதை ஒன்று இருக்குது இந்த இதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டுன்னு பேர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வந்து கிராங்க் கேஸையும் சிலிண்டரையும் கனெக்ட் பண்ணுது சிலிண்டருங்கிறது வந்து பிஸ்டனுக்கு மேல் பகுதியை கனெக்ட் பண்ணுது இன்டேக் போர்ட்டுங்கிறது சிலிண்டருடைய கீழ் பகுதியை தான் கனெக்ட் பண்ணும் அப்போ இன்டேக் போர்ட்லேருந்து வர்ற ஏர் வந்து டைரெக்டாக எங்கே வரும் கிராங்க் கேஸுக்கு தான் வரும் பிஸ்டனுக்கு மேல் பகுதிக்கு அது போகாது கீழே வந்து இந்த கிராங்க் கேஸ் வழியே டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் மூலமாக தான் அந்த ஏர் வந்து மேலே சிலிண்டருக்கு மேலே போக முடியும் பிஸ்டனுக்கு மேலே போக முடியும் ஓகே இப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி ஒர்க்கிங் நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் இது பார்த்தோம் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ரெண்டாவது வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக் இந்த ரெண்டும் ஒரே ஸ்ட்ரோக்கில் நடக்குது ஸ்ட்ரோக்னா என்னென்னு தெரியும் இல்லையா பிஸ்டன் வந்து பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு போனாலும் ஒரு ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம் பிஸ்டன் வந்து டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு வந்தாலும் ஒரு ஸ்ட்ரோக்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த தான் நம்ம பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு மேல் நோக்கி போகுதுன்னு பார்ப்போம் அப்படி மேல் நோக்கி போகும்போது என்ன நடக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டன் வந்து பிடிசியில் நிற்கிது இப்போ என்னென்னலாம் திறந்துருக்கு எது ஓப்பனாக இருக்குது எது க்ளோஸ்டாக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இன்டேக் போர்ட் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது இந்த பிஸ்டன் வந்து அதை மறைவ மறைச்சிக்கிடுச்சு அதனால் வெளியே இருக்கிற ஏர் வந்து உள்ளே கிராங்க் கேஸ்க்குள்ளே வர முடியாது ஆனால் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வந்து இங்கே ஓப்பனாக தான் இருக்குது அதனால் உள்ளே இருக்கிற ஏர் வந்து இது வந்து பார்ஷியலி கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வெளியே இருக்கிற அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரை விட இங்கே கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கூட தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பிஸ்டன் வந்து கீழே நகண்டு வர்றதுனால இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஏர் வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் ஆகிடும் அந்த கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வழியே இங்கே உள்ளே போகுது இங்கே உள்ள சிலிண்டருக்குள்ளே ஏற்கனவே எரிஞ்ச புகை இருந்தால் அதையும் வெளியே தள்ளிடுது வெளியே தள்ளுறதுக்கு எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டும் ஓப்பனாக தான் இருக்குது அப்போ இதுதான் பிகினிங் ஆஃப் த ஃபஸ்
ஃபஸ்ட்டு என்ன க்ளோஸ் ஆகும் அதுக்கு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு புரியும் இது டிடிசிங்கிறதும் பிடிசிங்கிறதும் பிஸ்டன் மூமெண்ட் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனில் பிஸ்டன் மூமெண்ட்டு இந்த சர்க்கிளாக இருக்கிறது வந்து கிராங்க் சாஃப்ட் இந்த கிராங்க் சாஃப்டுடைய மூமெண்ட் தான் இதில் போட்டிருக்கு அப்போ பிஸ்டன் வந்து டிடிசி நோக்கி இப்படி மேலே போகும்போது எந்த வழியை போகுது இந்த கிளாக் வைஸில் இப்படி ரொட்டேட் ஆகி போகுது கிராங்க் சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ டிபிசிங்கிறது என்னது இங்கே என்ன போட்டிருக்கு டிபிசி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் க்ளோஸ் எத்தனை டிகிரியில் இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆஃப்டர் பிடிசி பிடிசியிலிருந்து பிஸ்டன் அகண்டு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி போகும்போது தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் தான் முதல்ல க்ளோஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து இன்னும் பிஸ்டன் மேலே போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ வரையிலும் கூட என்ன ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்லேருந்து வந்த ஏர் வந்து கொஞ்சம் இது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வழியை கூட கூட வெளியே நிச்சயமாக வெளியே போகும் அதை பற்றியும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டுக்கு பிறகு அதுக்கடுத்து என்ன க்ளோஸ் ஆகுது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆஃப்டர் பிடிசி இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்ல க்ளோஸ் ஆகுது அடுத்து ஒரு டென் டிகிரிஸ்க்கு பிறகு தான் இந்த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டு க்ளோஸ் ஆகிடுது அப்போ ரெண்டு போர்ட்டும் க்ளோஸ் ஆனதும் மேலே இருக்கிற ஏர் வந்து உள்ள வேற எங்கேயும் போகிறதுக்கு வழி கிடையாது கம்ப்ரஸ் ஆகிறது தான் இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே நோக்கி போகிறதுனால அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி அந்த ஸ்கிளியரன்ஸ் வால்யூம்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு போய் அங்கே வச்சுருது அப்படி போகும்போது இன்னொரு போர்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அது வந்து இன்லெட் போர்ட் ஓப்பன் இன்லெட் போர்ட்டுங்கிறது இங்கே இருக்கு இன்டெக் போர்ட்டுன்னு இதில் கொடுத்துருக்கு இது வந்து ஆனால் ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ளே வண்டி வர்ற ஏர் வந்து சிலிண்டருக்கு அதாவது பிஸ்டனுக்கு மேலே போக முடியாது எங்கே போகும் இது வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு கிராங்க் கேஸ்க்கு போகும் கிராங்க் கேஸில் இருக்கிற ஏற்கனவே இருந்ததெல்லாம் இங்கே போயிட்டதுனால இங்கேயும் ஒரு பார்ஷியல் வேக்கம் இருக்கு அந்த பார்ஷியல் வேக்கத்தை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்காக இன்டேக் போர்ட்லேருந்து உள்ள ஏர் சப்ளை ஆகுது அது இங்கே தெரியுது இப்போ இது மேலே போய்கிட்டே இருக்கு இன்னும் கம்ப்ரஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்போ வந்து இங்கே ஒன்று ஒன்று நடக்குது பாரு ஃபியூயல் வால் ஓப்பன் ஃபியூயல் வால்ங்கிறது நாசில் மேலே இருக்கு இல்லையா நாசில் ஃபியூயல் இன்ஜெக்டர் ஃபியூயல் இன்ஜெக்டரில் இருக்க நாசில் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்க வால் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் உள்ளே வந்து ஹை ப்ரெஷர் டீசல் இருக்கு அந்த டீசல் வந்து ஓப்பன் ஆனதும் உள்ள சிலிண்டருக்குள்ள ஸ்ப்ரே ஆகுது ஸ்ப்ரே ஆகுதுன்னா ரொம்ப மைனூட்டாக ரொம்ப ஆட்டோமைஸ்ட் ஆட்டோமைஸ்ட்னா ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்மால் பார்ட்டிகுலாக அது வந்து ஹை ப்ரெஷரில் இந்த நாசில் வழியவா வெளியே வருது அப்படி வர்றது வந்து இங்கே கம்ப்ரஸ்ட் ஏரோட மிக்ஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ்ட் ஏரில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர்னாலையும் ப்ரெஷர்னாலையும் அதில் இருக்க கார்பன்ஸ்லாம் என்ன ஆகுது பேர்ன் ஆகுது உள்ள ஆக்சிஜனும் இருக்கிறதுனால கம்ப்ரஷன் நடக்குது இது முழுவதும் எதில் நடக்குது இந்த ஒரு ஸ்ட்ரோக்லையே நடந்துடுது ஆக ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் நடக்கக்கூடிய செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் ரெண்டுலையும் சேர்ந்து நடக்கக்கூடியது பூரா இதுவுமே எதில் நடந்துடுது இதில் இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்லேயே நடந்துடுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக் முடியும் போது இதில் கம்ப்ரஷன் நடந்துடுது அப்போ ஹை ப்ரெஷர் உள்ளே டெவலப் ஆகுது ஹை டெம்பரேச்சர் டெவலப் ஆகுது அந்த தெர்மல் எனர்ஜி என்ன பண்ணுது வேறு பக்கம் எஸ்கேப் ஆக இடம் இல்லாதனால எல்லாமே இந்த பிஸ்டன் மேலே தான் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ பிஸ்டன் வந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரோக் அதாவது டிடிசிலேருந்து பிடிசியை நோக்கி கீழே நகர்ந்து வருது அப்போ நகலும் போது முதல்ல என்ன ஆகுது ஃபியூயல் வால் க்ளோஸ் ஆகிடுது நாசிலிருந்து ஸ்ப்ரே ஆகிற டீசல் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுது அதுக்கு பிறகு டீசல் எரியறதில்ல டீசல் உள்ளே வராது அப்போ ஏற்கனவே இந்த டிடிசி வர்றதுக்கு முன்னால் இருந்த ஃபியூயல் டிடிசி வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இருந்த ஃபியூயல் ரெண்டு இதுவும் சேர்ந்து தான் உள்ளே வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்ரஷன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்போ இந்த இது பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி நகர்ந்து வரும்போது முதல்ல எது க்ளோஸ் ஆகுது இன்லெட் வால் இன்லெட் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுது கீழே இருக்க இன்லெட் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுது அப்போ ஃபர்தராக வெளியே இருக்கிற யார் வந்து உள்ளே வர முடியாது ஏற்கனவே இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற யார் மட்டும்தான் அடுத்த ஸ்ட்ரோக்குக்காக ரெடியாக இருக்குது ஓகே இன்னும் ஃபர்தராக அப்படி இது பிஸ்டன் கீழே நகர்ந்து வருது கிறிஸ்டன் நகர்ந்து வரும்போது இப்போ வந்து இன்லெட் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் ஓப்பன் ஆகிடுது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் பிஸ்டன் கீழே நகர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் ஓப்பன
இன்லெட் போர்ட் ஓப்பன் ஆயிடுது அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் தூரத்திலேயே இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் ஓப்பன் ஆயிடுது இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் ஓப்பனாக இருக்குது இன்லெட் போர்ட்டும் ஓப்பனாக இருக்குது இன்னும் வந்து பிஸ்டன் வந்து பிடிசியில் வந்து சேரலை இன்னும் இவ்வளோ தூரம் இது ட்ராவல் பண்ணி வர வேண்டியது இருக்குது அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுது இங்கே ஏற்கனவே இந்த கிராங் கேஸில் இருந்த ஏர் வந்து ஸ்லைட்லி கம்ப்ரெஸ்டாக இருக்குது அந்த கம்ப்ரெஸ்ட் ஏர் உள்ளே போகுது இங்கே எரிஞ்ச புகையெல்லாம் வெளியே பிடிச்சி அது எக்ஸாஸ்ட் போட்டுக்குள்ளே வெளியே தள்ளுது அதுக்கு வந்து ஸ்கேவஞ்சிங்னு பேர் உள்ளே வர்ற ஃப்ரெஷ் ஏரு உள்ளே இருக்க பேண்ட் கேஸஸை வெளியே அனுப்புகிற மெத்தடுக்கு பேர் என்னது ஸ்கேவஞ்சிங் அந்த ஸ்கேவஞ்சிங் மெத்தடில் உள்ளே இருக்க பேண்ட் கேஸஸ்லாம் வெளியே போகுது அப்போ வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு ஓப்பனாக இருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு நடக்குது இப்போ வந்து பிஸ்டன் வந்து பிடிசி வந்து சேர்ந்துருது அப்போ இது வந்து டூ ஸ்ட்ரோக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கிற செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கையும் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கையும் சேர்த்து நடப்பிச்சு இந்த செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து அதில் இருக்கிற பவர் ஸ்ட்ரோக்கையும் எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கையும் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே ஸ்ட்ரோக்லேயும் முடிச்சிடுச்சு அதனால் இதில் வந்து இப்போ கிராங் சாஃப்ட்டு ஒரே ஒரு ரோ ரெவல்யூஷன் தான் போயிருக்கு ஒரு ரொட்டேஷன் தான் ரொட்டேட் ஆகிருக்கு அதுக்குள்ளே இது வந்து எல்லா சைக்கிளையும் முடிச்சிடுச்சு அதனால் இது ரெண்டே ஸ்ட்ரோக்கில் ஒரு ஃபுல் சைக்கிளை முடித்ததுனால இது டூ ஸ்ட்ரோக் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷனுக்கும் ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் இருக்கிறதுனால இதில் பவர் வந்து கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் அதில் வந்து ரெண்டு ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு தடவை தான் கிடைக்கிறதுனால அது வந்து அந்த எனர்ஜியை வந்து அது ஃப்ளைவீடில் ஸ்டோர் பண்ணி மீதி மூணு இதுக்கு அது சப்ளை பண்ணணும் இதில் அப்படி இல்லை இதில் ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் கிடைக்கிற எனர்ஜியை அடுத்த பாதி ரொட்டேஷனுக்கு மட்டும் அது சப்ளை பண்ணால் போதும் அதனால் இதில் ஃப்ளைவீலும் கூட சின்னதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ரெண்டு இன்ஜின் சைஸு கம்பேரிட்டிவாக சின்னதாக இருக்கும் ரெண்டும் ஒரு ஃபைவ் கிலோ வாட் இன்ஜினாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கிற இன்ஜின் பெரிய சைஸாக இருக்கும் டூ ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கிற ஃபைவ் கிலோ வாட் இன்ஜின் வந்து சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரோக்குக்கும் ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷனுக்குமே நமக்கு ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்குது ஓகே இப்போ எப்படி இந்த இன்ஜினில் பிஸ்டன் மூவ் ஆகிறதுக்கும் எப்படி இது கிராங்க் சாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகுதுங்கிறதையும் அதனால் நமக்கு எப்படி தெர்மல் எனர்ஜி வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கிடைக்குதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுட்டிங்க அந்த இது ரொட்டி மேலேங்கிலையும் பிஸ்டன் மூவ் ஆகும்போது என்னென்ன போர்ட்டெல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது என்னென்ன போர்ட் க்ளோஸ் ஆகுது எந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகுது எப்படி செக்ஷன் கம்ப்ரெஷன் எக்ஸாஸ்ட் இதெல்லாம் நடக்குதுங்கிறத இது மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க இந்த பிவி டயக்ராம்லேயும் அதையே பார்க்கலாம் இந்த இதில் வந்து இன்லெட் போர்ட் க்ளோஸ்னு போட்டிருக்கிறதுலேருந்து தான் இங்கேருந்து தான் செக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக் ஆரம்பிக்குது கம்ப்ரெஷன் ஸ்ட்ரோக் இங்கே இக்னிஷன் இங்கே நடக்குது இந்த மேலே அதுக்கடுத்து எக்ஸி இக்னிஷனுக்கு பிறகு என்னது எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் இதில் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும்போது எக்ஸாஸ்ட்டும் ஓப்பன் ஆகிடுது எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கு நடந்துடுது இங்கே இன்லெட் இது டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு இங்கே திறந்துடுது அதனால் டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் அதில் திறந்துருக்கு இப்போ இன்லெட் போர்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் இன்லெட் ஓப்பன் ஆகிடுது இங்கே வந்து இன்லெட் இங்கே தான் க்ளோஸ் ஆகுது மேலே போகும்போது தான் க்ளோஸ் ஆகுது ஓகே அதே மாதிரி எக்ஸாஸ்ட்டும் இந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே போகும்போது தான் க்ளோஸ் ஆகுது அதனால் நீங்கள் இந்த டயக்ராமில் இருந்தோம் எப்படி அந்த நாலு ஸ்ட்ரோக் நடக்குதுங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் கம்ப்ரஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் இதில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் இக்னிஷன் தட் இஸ் ப்ரெஷன் ஹீட் அடிஷன் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எல்லாமே இதுலேயும் இருக்குது இப்போ எல்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ரெகுலராக என்னுடைய மாடியூல்ஸை வரிசையாக பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் எல்லாமே கவர் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் நீங்கள் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியே பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ